。古九州，今改制，称行省，三十五，曰市农，曰工商。此四民，国之粮。请贤额娘安，额娘安，快起来吧。<笑>咱们出去的时候，永琪还在背“人之初，性本善”，现在已经背了这么多了，真是聪明啊！我们永琪都已经五岁了，现在开始学背书，不算早了。嗯。默默，你先带永琪下去吧，我有话跟姐姐说。是。儿臣告退。姐姐，今日听皇上的意思，像是想要立永从为太子。永从是嫡子，自然是储君之选。我倒觉得，是不是太子不打紧，子嗣康健才最重要呢？我听江太医说，永从才满月，但是因为在胎里的不足之症，竟然已经在服药了。这么小的孩子怎么服药？说是让乳母先把药给服了，然后一半奶水，一半汤药喂着呢。哎呀，看来这个不足之症还是挺严重的。是啊，永从已经三个月大了，总没精神，一感风寒不说，这个头也不见长啊。是啊，七阿哥的身子是有点弱。哎。我从报国寺求的平安符给七阿哥带上没有？一直带着呢。哎，一见永从这样，我就揪心。怎么不见长呢？是不是乳母的奶水不足，七阿哥吃不饱，才没有精神，易感风寒呢？夫人，自从得旨要喂养七阿哥，奴婢们的饭菜一点盐都不敢加，顿顿都喝。加了通草和王不流行的汤水，奶水醇厚充足，奈何七阿哥他不肯喝啊。无用。齐汝呢？皇后娘娘，齐太医到了，传齐太医去暖阁。是。好好照看着七阿哥。是。这种事情怎么能怪我们呢？别说了。啊啊啊！我哭啊，我哭。哎呀，删什么删呀？还送兵？你们不知道皇后娘娘怕寒呢，都给我退下去。是。齐太医，你给本宫一句实话：永从生下来已经三个月了，却得了两次风寒。这本不是风寒的季节，永从为何这般孱弱？是啊，七阿哥总是呆呆的，没什么精神，这又是为何？皇后娘娘，夫人，受微臣之言，七阿哥是早产儿，体质格外孱弱，更要精心养育。齐太医，永从能不能平安养大？婴儿娇嫩。如果能养过十岁，大多是无妨的。十岁？那十岁之前，岂不是险之又险？齐太医，您这样回话，可会吓坏娘娘的。微臣说的是实话，养育七阿哥，必得仔细再仔细。那我来问你，皇后娘娘的身子？能否再生一位阿哥？夫人，如今是七月初，正值炎热，娘娘殿中都不敢用兵。您说，本宫产后体凉，别说用兵了，就算是穿得薄一些，也鲜有凉意。那娘娘
就是用些绿豆白荷汤，也是好的。喝过之后，就会感到胃寒不适，就是午后暑热，大汗不止，最是难受。这是胃热胃寒之症。皇后娘娘，再也不能操心劳动了，免得损伤根本。您问了这么多，是不是皇后娘娘的身子难再遇喜了？皇后娘娘若想再有喜，难于上青天。嗯、那就烦请齐太医费心，务必保着七阿哥平安长大。是。据你所言，皇后产后的确虚灰的厉害。是，时值盛夏却不敢用兵，午后又虚寒淋漓。本就为养育七阿哥的是玄心，若再为后宫琐事劳神，微臣怕皇后娘娘会元气大损，再难养回了。今日七夕，往后便是中原、万寿、中秋、重阳。宫中大事接踵而来，的确是勉强皇后了。朕知道了，你退下吧。是。如意啊，嗯，这漫天的星空，你有什么愿望，赶紧许下吧。听说七夕许愿特别灵验。臣妾只希望和皇上长长久久的。长长久久是多久啊？能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块。不离不弃，好。如意啊，朕有一事要和你商量。皇后产后虚亏，后宫的事情不能料理。皇娘年龄也渐大了。逐渐的力不从心，朕思来想去呢，你协理过六宫的事务，还是你最为稳妥。嗯，臣妾做事不够仔细，可否请纯贵妃一同打理？这纯贵妃的性子温柔，但是耳根子软，又无主见。这六宫的事务繁杂，只怕她也帮不上你什么。皇上都想好了，还问臣妾。朕要劳动你，自然有东西要赏你喽。金宝，这。这是臣妾独有呢，还是和宫都有？这是宫样珠花，是朕特别为七夕制作的。皇后呢是佛手花，纯贵妃呢是绣球。嘉妃呢是栀子，于妃是蔷薇，淑嫔是珍珠兰，每人一只。但这玫瑰啊，是你独有，代表着你和朕的情分不同，也像你说的长长久久，朕希望你会喜欢。这玫瑰很衬你啊，好看吗？好看。主意啊，朕希望。咱们真的会长长久久。嗯。今儿是中元节呀、啊，一切忌讳大家都要记着啊！这门啊，擦干净了，每天都擦不干净啊！进出要照水盆儿。不可言语犯讳，啊！大家都仔细些。白天天还好好的，怎么下起雨来了？想放个花灯都放不了。这中元节本就是百鬼夜出的日子，看这雨是越下越大，一时半会儿也停不了。俗话说呀，鬼不走干路。瞧你们说的
，怪吓人的。是啊，要不咱们别放了，回去吧。回去吧。神明亮，他看见不干净的东西。皇后娘娘，还是请尊佛像回来供着吧。锁莲，去把本宫佛堂里的佛像请出来啊！是。娘娘，外面的雨越下越大了。生养过，让接生姥姥和太医料理好就是了。好了好了，您赶紧回去吧。啊，嗯，不怕啊，嗯，不怕。眼下风雨这么大，就算去请了，皇上也未必肯来啊！你们，你们这是废物！婴儿，婴儿，婴儿！哎，你去请皇上！我，不是你是谁？快去！你干嘛呢？你是哪个宫的？我，奴婢是启强宫宫女婴儿，李公公加菲娘娘生产不顺，可否请皇上去看看？啊？哟，皇上正和高兵大人议事呢，吩咐了不许打扰的。这样吧，等高大人一出来，我立刻去禀报。啊、都淋湿了吧？金钟，你送婴儿回启强宫。这。婴儿在启祥宫被人欺负了吧？没，没有。没有。那这风雨来雨里去的苦差事会轮得到你吗？可惜了，那么漂亮的一张脸，没在了启祥宫。金钟公公，我只是一个最卑贱的宫女。但是很久没有人跟我说这么暖心的话了。小仙水，卑贱不卑贱，得看是谁。自从王清作孽，宫女就指了宫女和太监的婚配，可暗地里哪个宫女和太监不相互找过慰藉？我师父李玉一路靠的是贤贵妃爬到现在的位置。婴儿，你这张脸，敢不敢赌玉？我若帮你把事情办成了，你在皇上跟前做我向上爬的梯子；若是不成，你跟了我
，亮来以后也无人敢再欺负来。如何？这就是皇上和太后赏的满月礼，是，都是按着规矩赏的，一点没多，一点也没少。七二个满月的时候，足足多了十倍的赏赐，怎么到了本宫这儿就非得按着规矩来？哦，哦，哎呦，怎么哭了？来，抱下去吧，快。哎呦。不有什么用？还不如齐阿哥猫似的叫唤几声，得皇上宠爱。齐阿哥一出生就得皇上亲自赐名永从，八阿哥这都满月了，才让那个拟了名叫永玄。别以为我不会读文解字，玄字什么意思？美食赐玉，便是连玉都不如。主别动气，我怎能不动气？皇上就知道心疼那个病秧子。八阿哥连看都不看一眼，就是。奴婢听外祖奴才们说，说咱们八阿哥是中原鬼节生的，那七阿哥是佛祖诞辰生的，一鬼一佛。你胡说八道什么呢？外面的人为了巴结皇上和七阿哥，说说也罢了，你也敢这么说？奴婢知错了。英儿，站在那干什么？进来。鬼鬼祟祟干什么呢？回娘娘话，太医说您刚出月子，要用热的姜水擦洗身子，才不会让寒气入体。这是奴婢刚烧的水。八阿哥出生那晚，你怎么没把皇上请来？你这个没用的东西！啊！下去吧。臣妾请皇上安。嗯，都起来吧。总算皇上还记着，今日是永玄满月。今日是中秋，又是永玄满月之日，朕自然要来看你们。这么热，主径直去长春宫也是好的，为什么非得来御花园啊？御花园的玉簪怕是要开了，反正现在景安还早，咱去瞧瞧。是，请贵妃安。八阿哥，请贤贵妃安。八阿哥长得越发的好啊，多谢贤贵妃夸奖。英儿，奴婢在。蠢笨的丫头，这么热的天气扇个扇子也偷懒。好吃懒做的，你是想憋死吗？嘉妃，一个宫女干活不利索，何必动肝火？哟，妹妹不过是教训一个丫鬟罢了，贤贵妃有什么可心疼的呀？皇上驾到。臣妾请皇上安，皇上万安。嗯，天这么热，怎么在这儿说话呀？啊
，臣妾正在和贤贵妃说笑呢。嗯，皇上去看七阿哥。是啊，这永从啊，乖巧可爱，朕一日不见就想念的紧啊。臣妾的八阿哥也想念他的哥哥呢，这臣妾正要带他去给皇后娘娘请安呢。嗯。哎呀，什么声音啊？皇上，好像是哪个宫女挨了打。脸上受不住疼呢，啊，是臣妾管教不严，有的人叨扰了圣驾。闭嘴。是。朕与皇后一向宽仁待下，从未听说打宫女忍不住疼的。锦中，在场的瞧瞧。这。皇上，便是他了。生的倒是挺伶俐的，站在这凌霄花下，倒有几分像你的模样。皇上，奴才说句不知轻重的话，这宫女是有福气，眉眼间还真有几分像贤贵妃娘娘，啊，只是无论怎么都比不上娘娘的端贵之气。嗯，你还愣着干什么？还不快给皇上请安！奴婢启贤宫宫女婴儿，给皇上请安。婴儿？哪个婴儿？奴婢姓魏，本名燕婉，便是梁实燕婉的燕婉。婴儿是主儿赐奴婢的名字，用的是樱花的樱。这脸上红一块，是被拧的吧？不，主儿下手轻，是奴婢肤色白，才显得红了一块。不安分的丫头，本宫不过是看你蠢笨不会伺候，才轻轻拧了你一下。你平白的做出这副样子来，想给谁看呀、啊？这手上的伤也是轻轻一拧拧出来的吗？皇上，臣妾知罪了。臣妾不过是孕中急躁，才才动手打了他。这新伤旧伤相叠，不只是有孕时动的手吧？皇上，你说你叫婴儿，是加妃给你起的名字？主赐奴婢名，是对奴婢的厚爱。放肆！你明知道贤贵妃从前的闺名是青英，你还给她起这样的名字，实在无礼。皇上。臣妾是无心的，臣妾没有想到这一层啊。以后你不必叫婴儿了，叫回你的本名燕婉，也不必再回启祥宫了。是。梁实燕婉，你读过书啊？前几年，奴婢在纯贵妃宫里侍奉过大阿哥，跟着读过几句书。当时皇上还跟奴婢说过话，奴婢如今已经二十二岁了。皇上，燕婉这个年纪离宫归家也是好的，要不然皇上再给燕婉许个婚，像侍卫什么的，也好安慰她这些年在宫里受的苦楚。如意啊，朕瞧她还算是伶俐，可待到御前当个宫女，你觉得如何？不如。问问燕婉姑娘，魏燕婉，你不必害怕，大胆说，是不是想让皇上放你出宫，许个婚？贤贵妃问你话呢。奴婢自进宫以来，一切都是皇上的，奴婢。愿侍奉皇上左右。好，金钟啊，带他到御前，好好教他规矩。这，皇上。怎么，不想放人呢？臣妾不敢。你不必去长春宫了，回你自己宫里，好好思过。下去。臣妾告退。
，让奴才先带燕婉姑娘回养心殿。好。皇上，您很抬举魏延婉。嘉妃欺负他，是有意折辱你。朕把他调到御前，嘉妃就明白朕的心意了，以后就不敢这么肆意妄为了。臣妾谢皇上。朕同你去长春宫吧。臣妾觉得有点累，想歇一歇，过会儿再去。也罢。主想什么呢？是在想嘉妃拿你名讳做文章的事儿，还是在想皇上安排魏燕婉进御前的事儿啊？都不是啊，是想起凌云彻的托付。魏燕婉算是出了启祥宫了，可凌云彻跟他也怕是难了。可皇上若是看上谁，大可直接下旨收了他。何必让人教他御前宫女的规矩呢？不过也是，奴婢瞧刚才魏燕婉那个样子，主有意提示林侍卫，竟是拦也拦不住。以前余主也说过，这魏燕婉对皇上是动过心思的，这回恐怕是……今天这事儿啊，你还是去知会一声凌云彻。是，可是告诉他也于事无补，凌云彻是留不住他了。但愿凌云彻不会像上次那样苦恼。方才贤贵妃问你，你犹豫什么？嗯，没什么，就是怕说错了话，让皇上嫌弃了。那你放心吧，皇上喜欢你。这儿有御前宫女的衣裳，一会儿换上。金珍公公，如今我进了养心殿，那我到底算什么呀？算什么？那可得看你自己的本事了。当初你是怎么答应我的？这件事若是不成，往后你便悄悄跟了我；这件事若是成了，便拿你一辈子的荣华来谢我。你的青云路才刚走了半步，可别从云头上摔下来。敬忠公公。求你好歹教教我吧。你就算进了养心殿，也还只是个宫女，没什么出息。只有皇上册封你为妃嫔了，才有一条好路等着你走，明白了吗？明白了。算你还是聪明。换了衣裳，好好打扮一下，给皇上敬茶谢恩去。记住，好好留住皇上的心。我能为你做的可就都做了，往后的路什么样儿，可就看你的本事了。皇上在里边，快进去候着。
，皇上，奴婢谢皇上，搭救奴婢，怜惜奴婢。起来吧。谢皇上。也不是怜惜你一个，换作是别人被打成这样，朕也看不过去。这嘉妃啊，确实霸道，还把你的名字改成贤贵妃的闺名。皇上，奴婢，奴婢还以为您是记得当年在御花园与奴婢说过的话。什么话呀、啊？您说奴婢的名字极好，如丽人腹中所言。亭亭四月，夜晚如春。哦，朕记得了，你是当日在纯贵妃的宫里照顾永皇的那个吧？皇上终于记得奴婢了，奴婢死而无憾。朕还说了些什么？皇上还说，等朕有一日，欢愉在今夕，夜晚即凉时。朕还跟你说过这个。那皇上，天子之言，您可还当真？天子之言，自然当真。可是，朕当年的话，你也别会错了意。再说过了这么久，朕是否说过那样的话，也未可知啊。皇上，恕奴婢多嘴。您日夜为国事操劳，衣裳都松了，得量了尺寸重新裁过呀、啊。你如何知道朕的身形啊？奴婢从前在四之库一直伺候皇上的衣裳，皇上的身形日日如在眼前。那个时候，你还没照顾永皇吧？是啊。奴婢进紫禁城，就是因为这有皇上。只要能见着皇上，无论与奴婢相隔多远，奴婢的心都是暖的。如今你离我这么近，奴婢的心是热的。既然朕的衣裳不合适了，那就添件新的吧。你替朕量，奴婢不敢。有什么不敢的？朕叫你量就量。皇上。奴才该死，奴才该死！你来的正好，传朕的旨意，封宫人魏燕婉为答应，赐居永寿宫。今晚事情，再拨两个宫女给他。这，奴才这就带魏答应去永寿宫。谢皇上。按着规矩，主事情是应该坐凤鸾春恩车去养心殿的。怎么走着去啊？做宫女的时候走习惯了，一步一个脚印的走去养心殿，心里会踏实些。春晨，内、嗯、务府送来的赏赐，你挑最好的去打点进中。是，主姑娘就寝，不忘提携奴婢和兰翠，我们定当忠心主，至死不忘。春晨，去前面等我。是。咱们走。你怎么在这儿？我要去侍寝了。能与你说话的时间并不多，你想说什么？就一并说了吧。是不是有人逼你
，是我自愿的。当日你在花房受苦，你说愿意回来和我再在一起。我问你，你跟我说的这些话，是不是骗我的？当然不是。当时能嫁与你，便是我最好的出路和最真诚的想法。原来，我对你来说只是一条出路，是吧？我被加菲欺凌羞辱那几年，没有一天不盼着能被指婚给你，逃出这个鬼地方。可我渐渐发现，原来除了我自己。没有人能帮我，燕婉，你有没有发现，你变了？我从没有变，是你不了解我。我从前也是包衣内馆领家的格格，可我阿妈一朝逝世，被罚，我们只能在宫里做苦差事。我也只能做个卑贱的宫女，任人欺辱，做人吓人。这样的日子我一天都不想过下去了。你想凭着自己年轻貌美得到一时宠眷，贤贵妃如此聪慧，都免不了冷宫之苦。如果有一天什么都没有的时候，你会有多痛苦？你无法回头。我在自知库的时候。成日里，只能看着上好的一段，只能辛苦熨烫，自知不配穿在身上。如今你瞧，我穿的多好看。嗯、别人侍寝，都是坐着凤鸾春恩车。你知道我为什么要走着去吗？我想在我第一天这个日子，用自己的脚去丈量一下，从一个从前的宫婢，到来日的宠妃，这条路还有多远是你自己选的，好好走下去。我只希望你永无后悔之日。只要你不阻碍我的前路，我一定会走得很远很好。晕车。